10-го международного фестиваля Киберфест Марину Алексееву. Маня, скажите, пожалуйста, несколько слов о вашей инсталляции. А, 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 у вас, оказывается, две, меня... точно. Извините, пожалуйста. Даже три. Ну, начнем с самой большой. Самая большая и Задумывалась она изначально не совсем так, как здесь происходит. Она должна была выходить наружу. То есть человек, идущий по набережной, должен был ее видеть в окнах, как бы в доме что-то происходит. Но, к сожалению, световой режим и не позволил это сделать, потому что слишком светло, и поэтому пришлось замкнуть на зал. Ну, это лифт. А какая идея? Куда они едут? Откуда и куда? Ну, вот они на самом деле едут, как все мы ездим. Непонятно, откуда и куда. Но просто ездят. Нет, я и знаю, на... что они откуда-то едут. Не рассказывала. Нет, иногда нам кажется, что мы откуда-то куда-то едем. А по большей части мы просто мечемся туда-сюда. Ну, у меня складывается иногда такое впечатление что э, это иллюзия движения. Но она же как-то связана с этим зданием, с Академией художества. Ты говорил, что когда ты ее делала, ты думала а, ну, о музее. А, ну, это слепки, да, которые как бы, катаются еще вместе с персонажами вверх-вниз. Потому что внизу на первом этаже музей слепков. И если бы это было снаружи, то как бы снизу мы вывозим искусство. Великолепные скульптуры. А Великолепные вот это... скульптуры, да. Я видела и Аполлон, и Лакаон, да? Давид есть, да. Ну все то, что там внизу вот под нами. Собраны да. все. Да, прекрасно. Да. Да, древнего искусства. А что происходит? Ну и да, и мы как бы движемся, ну как в вагоне поезда, да, мы движемся в общем, да, вот в этом лифте. И в то же время мы движемся внутри этого маленького лифта. Совершаем некоторый ряд писательных движений. А какие еще инсталляции у тебя здесь есть? Ну, здесь вот собака, которая реагирует. Интересное название. Верность, верность, верность. Ну да, ну это же Аммаш Фабру, а у него какое-то слово там одно из основополагающих. Все его животные. Наши животные совершенно не настоящие. Ты знаешь, я вас понимаю совсем по-другому. Поскольку она находится рядом с Аполлоном, у меня почему-то пошла ассоциация, как это что. Не он... Аполлон, пардон, это я Извини, я бы с другой стороны. Перепутала тот, который с другой стороны. Ну да, ну они чем-то похожи. Это даже нет. Оба голые. Ну вот почему-то я его восприняла как пса Кербера, который стережет и охраняет. В принципе, это и есть. Да, и находится рядом с Богом. У меня была такая ассоциация. Ну как бы он охраняет старое искусство. А, старое искусство. Наездов нового. И так вот он видит так станцирует э, красавца Диаскура, всего остального не забрать. А третья какая? Ну вот и в Мухинском училище у меня же. А есть. что там? Ты скажи. А что там в тех коробочках? Там одна коробочка история про голема. Угу. Ну там технически интересные еще там как бы. А в чем, в чем там технически? Ну, там мне сейчас вот на пальцах не рассказать. Там два переотражения, там одна реальность превращается в другую реальность, плюс прибавляется видео, как бы это получается три реальности. Голем, а еще что? Голем, пляж, такая более легковесная и жизнерадостная работа, и он, она. Вечная тема. А мальчик и девочка. В одном слое там мальчик и в другом девочка. Да, мне всегда вот твои коробочки ассоциируются с неким волшебством, и я их все время разглядываю, и абсолютно не понимаю, как это сделано, но вот это как маленькое чудо. Это такое. хорошо, что да. Ну а зачем? Если мы все разгадаем, то что будет вот дальше? Там действительно как будто из воздуха появляются все эти персонажи, и такие они... Ну, они, да, они, это же иллюзия. Да, иллюзия, хорошее слово вообще. Тем более, что она, там, получается, что там она за счет оптических эффектов, она в пространстве. Еще больше иллюзия, чем иллюзия на плоскости. 
Понятно. Ну и последний вопрос. Вот, а что для тебя киберфест, как для художника? Вот у тебя как, ты удалось что-то реализовать, что ты давно хотел? Да, хотела, конечно, конечно. Но, к сожалению, не, не до конца удалась вот эта история с выходом да. на улицу. Да? Но, с другой стороны, для меня было как бы, таким поводом сделать то, что я вот без повода, может, не собралась бы сделать. Я давно хотела собаку которая совершенно простым даже самый способ. простой э, способ обратить на себя внимание. Ну, тебе не придумаешь. Да, Просто да, э, датчик движения вместо там, сжигания лампочки э, ничего тупее придумать невозможно. И это как-то радует. Всегда эти вещи, они почему-то завораживают. Спасибо большое. Пожалуйста, наслаждайтесь. Да. наслаждайтесь. Приходите на выставку.